ఉంది నేను అడుగుతున్నాను ఏమి ఆయన ఏమి చేశాడు ఆయన ఏం తప్పు చేశారు ఆయన తీసుకెళ్లి ఆ జైల్లో నిర్బంధించారు మీకు కూడా తెలుసు ఆయన ఏమి తీసుకోలేదు మా కుటుంబంకి ప్రజల డబ్బు అవసరం లేదు అవసరమేం లేదు ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ నడుపుతున్నాను దాంట్లో నేను రెండు పర్సెంట్ అమ్ముకున్నా కూడా నాకు నాలుగు వందల కోట్లు వైట్ చెక్ డబ్బు నాకు వస్తుంది మా కుటుంబం ఎప్పుడు నమ్ముతాం మాకు ప్రజల సొమ్ము మాకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అట్లాంటి సొమ్ము ఎట్లా వస్తే ప్రజల సొమ్ము అది అట్లానే వెళ్ళిపోతుంది ఒకళ్ళ జీవితం నాశనం చేస్తుంది తర్వాత మీ అందరికీ నందమూరి తారక రామారావు గారు మా నాన్నగారు ఆయన చెప్పింది ఎప్పుడు మీరు కానీ నేను కానీ మర్చిపోలేం మానవుడే దేవుడు మనుష్యులే దేవుడు అనేది ఆయన నమ్మేవారు ఆ నీడలో నేను పుట్టి పెరిగిన దాన్ని నేను ఎట్లా మర్చిపోతానండి మా నాన్నగారిని మాకు నేర్పించింది మా కుటుంబానికి అట్లానే నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మా కుటుంబం మేము నలుగురం కూడా ఆయన అడుగుజాడలో మేము నడుస్తాం ఇంట్లో మేము ఇద్దరం ఉన్నాం నేను భ్రమణి ఏ నాడు మా మొగల్ని హింసించలేదు మాకు అది కావాలో ఇది కావాలో కోరికలే లేవు మాకు ఉండేదే మాకు తృప్తి ఎక్కువ కూడా అట్లానే మేము ఆయన నడిసే దాంట్లో ఎన్టీఆర్ నడిసే స్ఫూర్తితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆయన పేరు మీద స్థాపించారు దానికి మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నేనేనండి ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజలకి తెలియాలి మాకు సొమ్ము కోసం కాదు మేము ఇక్కడికి వచ్చేది మీకోసం ప్రజల కోసం మా కుటుంబం ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము హెల్త్ కానీ హెల్త్ క్యాన్సర్ అవుతే నేషనల్ లెవెల్లో కానీ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ నేను గర్వంగా చెప్తాను మా ట్రస్ట్ అది ఎప్పుడు ముందరుంటుంది గవర్నమెంట్ రాకంటే ముందలే సహకారం అందిస్తుంది తర్వాత ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇప్పటికీ దగ్గర దగ్గర రెండు వేల అనాథ పిల్లల్ని వాళ్ళకి చదువు కానీ ఉండటానికి కానీ ఫీజు కానీ అది మా సేవా కార్యక్రమం అది నడిచేది ఆ రామారావు గారు మాకు చూపించిన బాట తర్వాత మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఊపిరి ఎప్పుడు ప్రజలు 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 వాళ్ళకి ఏం చేద్దాము వాళ్ళకి ఏం చేసి రాష్ట్రానికి ఏం అభివృద్ధి చేయాలి ఆయనకి ఎప్పుడు కుటుంబం కాదు ప్రజలే ఆయనకి దేవుళ్ళాగా చూసుకుంటారు ఆయన ఊపిరే ప్రజలు అట్లానే మీ అందరికీ తెలుసు ఒక కోర్ట్ ఉంటుంది శిలలుపై శిల్పాలు చెక్కినారు అని అట్లానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాళ్ళు రప్పలు మజ్జిన ఆయన హైటెక్ సిటీ చెక్కాడు ఒకప్పుడు రప్పల మధ్యన వచ్చింది కనుక అందరూ నవ్వేవారు అది కంప్లీట్ అవ్వకంటే ముందర ఏంటి ఆయన అంత దూరంగా
ఎవరు మట్టి రోడ్లు లైట్లు లేవు ఆయన ఏమన్నా పిచ్చి పట్టిందా అంత దూరం వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ పేరు సైబరాబాద్ గా మార్చేసింది దాంతో వేలాది కోట్లాది డబ్బులు గవర్నమెంట్ కి వస్తాను అది ఆయన ఆలోచన అది ఆయన ప్రజలకి ఇవ్వాల్సింది తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు అనుకునేవాడు మీరు ఆయన గురించి ఆయన విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి మీకు వినే ఉంటారు లేకపోతే చదివే ఉంటారు ఆ విజన్ ట్వంటీ 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 నా స్థాపించలేదు ఆ బుక్ ట్వంటీ టెన్ లో నిర్మించారు అంటే ఆయన పదేళ్ళు సంవత్సరాలు ముందుగా ఆయన ఆలోచన అంత ముందుకి ఉంది దాంట్లో ఆయన చెప్తాను దాంట్లో ఒకటి అది ఐటీ గురించి ఆయన వివరంగా ఇచ్చారు ఇది విద్యార్థులు చదువుతారు దీంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తారు దీంతో రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి జరుగుతుంది ప్రజలకి వేలాది కోర్టు సంపాదిస్తారని ఆయన విజన్ లో అనుకుని అది స్థాపించారు ఇప్పుడు ఆ ఐటీ రంగం వాళ్ళు ఐటీ రంగమే కాదు డెవలప్మెంట్ అన్నప్పుడు అన్ని రంగాల్లోనూ డెవలప్ అవుతుంది అట్లానే ఇప్పుడు ఒక మనిషి సంపదను పెరిగినప్పుడు ఆయన ఏం ఆలోచిస్తారండి లేకపోతే మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు చెప్పండి మన స్త్రీలైనా మనం ముందర ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలని ఆలోచిస్తాం తర్వాత ఆ ఇంటితో మనం కట్టే ట్యాక్స్ బట్టి ఆ గ్రోత్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కి అట్లానే కారు కొనుక్కుందాం అనుకుంటాం అట్లా కారు కంపెనీలు వస్తే అట్లానే ఆ ఇల్లుతో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అన్ని డెవలప్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ అన్ని డెవలప్ అయ్యి మన కానీ తెలంగాణ కానీ అప్పుడు తెలంగాణ అనుకోండి యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు దానికి ఎకనామిక్ గ్రోత్ వస్తుందని ఆ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఉంది ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఆయన విజన్ ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ తీసుకొచ్చారు ఇంకా అది ఒక లెవెల్ తర్వాత నేను ఇంకో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆయన జైల్లో నిర్బంధించారు ఒక్కొక్కసారి నాకు బాధ చాలా బాధ కలుగుతుంది ఇట్లా ప్రజల కోసం పోట్లాడే మనిషి కుటుంబం ఏమైనా పర్వాలేదు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంచుకోగలరు వాళ్ళ కాల మీద అని అట్లాంటి మనిషిని ప్రజల కోసం కష్ట రాత్రి మగలు కష్ట కష్టపడే మనిషిని తీసుకెళ్లి జైలు దేనికండి నీ కోసం ఆయన జైలుకి వెళ్ళారు అట్లానే నేను ఒక్కొక్కసారి కొంచెం డౌన్ గా ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు మహాత్మా గాంధీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అంబేద్కర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద నాయకులు మన దేశం స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళారు అట్లానే నేను అనుకుంటాను నేను భావిస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమి తప్పు చేయాలి ఆయన ప్రజల కోసం మీ హక్కు కోసం ఆయన జైలుకి వెళ్ళారు అంతేగాని ఆయన ఏం తప్పు చేశారని మాత్రం కాదు తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ఒక్కటే అడుగుతాను ఆయన చేసిన తప్పు ఏంటి ప్రజలు నిర్ణయించాలి ఆయన రాష్ట్రం కోసం కష్టపడింది తప్ప రాత్రి బగలు ప్రజలు ప్రజలు అని అనుకుంటే అనుకుంటా ముందుకెళ్తాం ఆయన చేసింది తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అది తీసుకొచ్చింది దాంతో లబ్ధి పొంది చాలా మంది చాలా హై పొజిషన్స్ వేలు గాని లక్షలు గాని సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు సొంతంగా కంపెనీలు పెట్టుకుని సిఇఓ లెవెల్ కి వాళ్ళు వెళ్ళారు అది డెవలప్మెంట్ తీసుకురావడం కూడా తప్ప అది మీ ప్రజలు నిర్ణయించాలి మీకు తెలుసు ఆయన గురించి మీరు కూర్చుని ఆలోచించి ఆలోచించాలి ఆయన చేసింది తప్ప ఏంటని
తర్వాత మాత్రం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కానివ్వండి వేరే ఇతర ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సైలెంట్ వ్యాలీ హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు సంఘీభావం ఆయనకి ఆయన కుటుంబానికి ఇవ్వాలని వాళ్ళు చాలా సైలెంట్ ర్యాలీ కార్ ర్యాలీకి తీసి మొదలుపెట్టారు హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రికి రావాలని కానీ మీరందరూ వినే ఉంటారు టీవీలో చూసే ఉంటారు పోలీసులు ఎట్లా భయపడిపోయి వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళందరినీ ఆపేశారు ఎక్కడికి ఆపేయటం వాళ్ళ హోటల్లో ఉండే రూమ్ని లాక్ చేసేయటం తర్వాత వాళ్ళ సెల్ ఫోన్స్ తీసుకుని మీకేం మెసేజ్ వచ్చింది అనేది చూడటం ఇది చాలా నేనైతే చాలా ఖండిస్తున్నాను ఇదేమన్నా ప్రజలు టెర్రరిస్ట్ లాంటి ఏపీ తెలంగాణ నుంచి ఏపీ రావటానికి ఏమైనా వీసాలు పాస్పోర్ట్లు అవసరమా అది మీ డెమో దిస్ ఇస్ డెమోక్రసీ సో మీకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి మీరేమి శాంతియుతంగానే మీరు ఆ ర్యాలీ తీశారు దానికి ఎందుకు ఆ పోలీసులు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ భయపడిపోయారు అక్కడే మీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ గురించి తర్వాత ఇంకా మహిళల గురించి నేను చెప్పాలంటే మహిళలు నేను ఒక మహిళను మనలో ఆ శక్తి అనేది ఉంటుంది అది అది మీరు తెలుసుకోవాలి మహిళ అనుకుంటే ఏమన్నా చేయగలరు అది నేను నమ్ముతాను ఎందుకంటే మొన్న నేను చూశాను ఎప్పుడు రాని మహిళలు బయటకు వచ్చారంటే వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ధైర్యం ఇస్తున్నారంటే అది మీరు ఆయన మీద నమ్మకం ఉంది ఆయన ఉంటే మాకు ఆడది ఆడదానికి ఏమీ జరగదు ఆయన మన్ని రక్షిస్తారు ఆయనే మనకి దేవుళ్ లాంటి వాడు అది నేను అనేది నేను ఒక మహిళను ఇప్పుడు నేను బిఏనే చదువుకున్నాను మా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన మినిస్టర్ అయిన తర్వాత తీసుకెళ్లి నన్ను హెరిటేజ్ లో వదిలేశారు వదిలేశారు ఆయన అన్నారు నువ్వే తెలుసుకో నువ్వే చూసుకో నాకు తెలియదు నాకు టైం లేదు నీకు చెప్పటానికి ఆయన మినిస్టర్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు నేను ఎవరిని ఏమి అడగలేదు నేను సొంతంగా నువ్వు నెల్లు పట్టింది అంతే నేనే నేర్చుకున్నాను కంపెనీని ఎట్లా నడిపించాలి ఎట్లా దాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలి అట్లా నేను నా కోడలు కూడా తను కూడా నాతో సహకరించి అది తను ముందరికి తీసుకెళ్తాను నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తానంటే నా గొప్పతనం గురించి కాదు నేను స్త్రీల గొప్పతనం గురించి చెప్పాలని నేను చెప్తున్నాను మన స్త్రీలు ఇల్లు చూసుకుంటాం మొబిల్ని చూసుకుంటాం వాళ్ళకి భోజనాలు అన్ని సౌకర్యాలు అన్ని చూస్తాం దాని తర్వాత పిల్లల్ని పిల్లలకి స్నానం పోస్తాం వాళ్ళకి భోజనం పెడతాం యూనిఫామ్ వేస్తాం వాళ్ళు చేపట్టుకున్న కార్లను తీసుకెళ్లి స్కూల్లో వదులుతాం పని చేసే ఆడాలు స్త్రీలు మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్తారు వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారు వార్పులు ఇల్లు చూసుకుంటారు అది ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ నేను చేయగలను దేవుడు ఉన్నాడు అతను నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తాడు ఆ నమ్మకంతో నేను ముందుకు వెళ్తాను ఆయనే నాకు దారి చూపిస్తాడు సో నేను ఈ స్త్రీలకి మహిళలకి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు గుర్తు చేయటం మీరు తక్కువ అంచనా ఏ బాపం మనం మొగాల్ కంటే ఎక్కువ శక్తి ఉంది మనకు సో నేను దీంతో సెలవు తీసుకుంటానండి మీరందరూ ఎవరెవరు పేరు ఎప్పుడు రాని స్త్రీలు ముందుకు వచ్చి ఆయనకి మీరు చూపించే ప్రేమ అభిమానం కట్టుకోలేదు కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అపోజిషన్ వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు ఆయన్ని అనవసరంగా రెచ్చ కొడుతున్నాను ఆయన సింహం లాగా గర్జించి తప్పకుండా 
खर्चु तो बैठक इंका सेवा कार्यक्रम तक जय जय
ఇక్కడికి వచ్చే మీ కోసం ప్రజల కోసం మా కుటుంబం 